ফুলে ফুলে ঢাকা শহীদ মিনারের বেদিমূল জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় লেখার তাগিদ জোরালো হচ্ছে মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি সুইজারল্যান্ডে ব্যাংকে রাঘব বলদের বিপুল সম্পদ আঠারো হাজার গ্রাহকের নথি ফাঁস কোরিয়া থেকে প্রবাসী আয় বিশ লাখ মার্কিন ডলার শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ বাড়াতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির তাগিদ শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ দুপুর দুইটার একুশের সংবাদে সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধার ফুলে ভরে উঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিমূল রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ছাড়াও সব বয়সী মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান সকলের প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট পূব আকাশে ভোরের আলো ফোটার আগেই ফুলে ফুলে ভরে ওঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিমূল ভাষার জন্য যারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে ভোরের শিশির মাড়িয়ে খালি পায়ে মানুষের পথ চলা বেলা বাড়ার সাথে সাথে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারমুখী প্রভাত ফেরি স্রোত অন্যের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এই মানবিক অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ সেটিও কিন্তু আমাদের এই মহান একুশ শিক্ষা দেয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আজকে আমরা গর্বিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে ভাষা শহীদদের আগামী প্রজন্ম যেন বেড়ে ওঠে বাংলা আর দেশের মমতায় সে আশা পূর্বজদের এতদিন বইতে পড়েছিলাম শহীদ মিনাকে দেখেছিলাম ছবিতে কিন্তু এবার সরাসরি দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ সময় ভাষার মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানান নেতারা যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সত্তর বছর আগে এই ভাষা আন্দোলনের যে মূল চেতনা ছিল সেই চেতনা ছিল আমাদের স্বাধিকারের চেতনা এটা সাম্য ভিত্তিক মানবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সরকার সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন পঞ্চাশ বছর পরেও সেই স্বপ্ন আমরা এখনো বাস্তবায়িত করতে পারিনি বাংলা ভাষা আর বাঙালির এই টান অনুভব করেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনার এসেছেন বিদেশিরাও শুধু দেশেই নয় সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও বাংলা ভাষা ছড়িয়ে পড়বে সমানভাবে সে আশা সকল বাংলা একুশ আমার চেতনার রঙে ভরা একুশ আমার হৃদয়ের স্বপ্নে গড়া তাই আজকের দিনে সকল বাংলা ভাষাভাষীর একটি চাওয়া শহীদদের স্মরণ করতে হবে মনে এবং মননে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করছে জাতি মহান ভাষা শহীদ দিবসের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা জানান তাদের সামরিক সচিবরা এরপর স্পিকার তিন বাহিনী প্রধান পুলিশ প্রধানের পাশাপাশি শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ চোদ্দ দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন অখিল পোদ্দারের প্রতিবেদন পাকিস্তানের দুঃশাসন ও শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণের প্রথম স্মারক শহীদ মিনার বাঙালির অহংকার ও প্রেরণার প্রথম প্রহরে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী করোনা সতর্কতায় তাদের অনুপস্থিতিতে শ্রদ্ধা জানান সামরিক সচিবগণ 
অতপর স্পিকার ডেপুটি স্পিকারের পক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হয় শহীদ মিনারে উপস্থিত ছিলেন সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান একই সময়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশ প্রধান শহীদ মিনারে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাড়াও চোদ্দ দলের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শীর্ষ নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানাই বিরোধী দল জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দলের নেতারাও অ্যাটর্নি জেনারেল ঢাকার মেয়র বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনার বৃন্দু বিদেশ মিশনের প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও শ্রদ্ধা জানাই বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্মরণ করেছে উনিশশো সালে বাংলা ভাষার দাবিতে আত্মাহুতি দেয়া শহীদদের অখিল পোদ্দার একুশে টেলিভিশন ঢাকা জোরালো হচ্ছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় লেখার তাগিদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি একই সঙ্গে শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই বলছেন শিক্ষার্থীরা জসীম জুয়েলের রিপোর্ট মাতৃভাষার প্রতি কোনো জাতির এমন আবেগ অনুভূতি উচ্ছ্বাস তুলনাহীন ভাষা আন্দোলনের সত্তর বছরেও সর্বস্তরে চালু হয়নি বাংলা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে আসা তরুণ প্রজন্ম বলছে এখনো চাকরি পাওয়ার অন্যতম যোগ্যতা ইংরেজি হওয়ায় মর্যাদা পাচ্ছে না বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তাদের অঙ্গীকার আসলে কতটুকু আছে আমরা এখনো খুশি হই আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে এ প্রাণের টানটা আছে দেখে সবাই এখানে চলে আসে আজকে আমরা ভাষা শহীদদের জন্য আমরা ফুল দিতে এসেছি শহীদ মিনারে যখন ইংরেজি বলবো ইংরেজির মতো করে বলবো কিন্তু সেটা যেন আমাদের মাতৃভাষাতে কোনো রকম প্রভাব না ফেলে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর মানুষেরাও মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার না ঘটলে মানবীয় বিকাশ সম্ভব নয় বলে মনে করেন তারা আমরা যেমন আদিবাসীরা বাংলা ভাষার প্রতি আমরা যেমন শ্রদ্ধাশীল ঠিক তেমনি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ভাষার প্রতিও যেন আপনারা মেজরিটি যারা আছেন মেন স্ট্রিমে যারা আছেন আমাদের ভাষার প্রতি আপনারা শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এদিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে প্রধান বিচারপতি বলেন সর্বোচ্চ আদালতে বাংলায় রায় লেখা শুরু হয়েছে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে চালু হয়েছে আলাদা শাখা সুপ্রিম কোর্টে জানেন আপনারা অনেক বিচারপতি বৃন্দই বাংলায় জাজমেন্ট লেখেন এবং সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বড় যে জাজমেন্ট যাবজ্জীবন মানে কতদিন কাটতে হবে এটা বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে একটা আলাদা অনুবাদ সেকশন আপনার আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং জাজমেন্টগুলো আস্তে আস্তে সব বাংলা হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষাকে মেলে ধরতে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা ও গণমাধ্যমের জোরালো ভূমিকার দাবি জানান সাধারণ মানুষ জসীম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ ফাঁস হল বিশ্বের স্বৈরশাসক থেকে শুরু করে রাঘব বোয়ালদের গোপন সম্পদের তথ্য বিশ্বের অন্যতম বড় বেসরকারি ব্যাংক ক্রেডিট সুইসের বিপুল পরিমাণ নথি ফাঁস করেছে সংবাদ মাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস ও গার্ডিয়ান প্রতিবেদন বলছে আঠারো হাজারের বেশি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা থাকা অর্থের পরিমাণ একশো বিলিয়ন ডলারের বেশি রিপোর্ট দুলি মল্লিকের উন্মোচিত হল বিশ্বের অন্যতম বড় বেসরকারি ব্যাংক ক্রেডিট সুইসে গোপনে সম্পদ জমানোর তথ্য মানবাধিকার ও মানব পাচারকারী স্বঘোষিত এক হুইসেল ব্লোয়ার জার্মান সংবাদ মাধ্যম সুইট ডয়চে কে এসব নথি সরবরাহ করে পরে বিশ্লেষণ শেষে উনচল্লিশটি দেশের আটচল্লিশটি সংবাদ মাধ্যম একযোগে এসব নথি ফাঁস করে অনুসন্ধান বলছে অ্যাকাউন্টের মালিকদের মধ্যে রয়েছেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ মিশরের সাবেক স্বৈরশাসক হোসনি বুবারক পাকিস্তানের আইএসআই এর সাবেক প্রধান জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান সহ আরও অন্তত চল্লিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তার নাম ভার্টিকানের মালিকাধীন অ্যাকাউন্টের তথ্য মিলেছে যেখানে পঁয়ত্রিশ কোটি ইউরো ব্যয় করা হয়েছে লন্ডনের সম্পত্তি কিনতে শুধু তাই নয় মারা গেছেন এমন মালিক 
ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টও এখনো ওই ব্যাংকে চালু রয়েছে গার্ডিয়ান জানায় পনেরো লাখ গ্রাহকের মধ্যে কেবল একটি অংশের তথ্য এসেছে ফাঁস হওয়া নথি দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতির চালিকা শক্তি শিল্প ও সেবা খাত যেখানে কাজ করছেন বিশ্বের প্রায় পনেরো লাখ কর্মী যার বেশিরভাগই চীনা নাগরিক বাংলাদেশের তেরোতম প্রবাসী আয়ের উৎস কোরিয়াতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বাংলাদেশি রয়েছেন যাদের মাধ্যমে দেশে বছরে আসছে প্রায় বিশ কোটি মার্কিন ডলার তবে সুযোগ রয়েছে আয় কয়েক গুণ বাড়ানোর সাইফ ইসলাম দিলালের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আকবর সুমন বিশ্বের দশতম শীর্ষ অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ কোরিয়া যার জিডিপির আকার এক দশমিক আট ট্রিলিয়ন ডলার প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলারের মাথা পিছু আয়ের দেশটিতে জনসংখ্যা পাঁচ কোটি পনেরো লাখ দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে প্রধানত দুটি খাতের ওপর ভর করে শিল্প ও সেবা যার সাথে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা দেশটির অর্থনীতিতে ও বৈশ্বিক বাণিজ্যকে করেছে সমৃদ্ধ কোরিয়ার জিডিপিতে আটান্ন শতাংশের বেশি সেবা এবং আটত্রিশ শতাংশের ওপরে শিল্পের অবদান দুই দশমিক দুই শতাংশ নিয়ে কৃষি তৃতীয় স্থানে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষিণ কোরিয়ার কৃষিতে বাংলাদেশি কর্মীদের সুযোগ অনেক তবে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষ কর্মী তৈরি করা গেলে দেশটির শ্রম বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাড়তে পারে সাউথ কোরিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়ান অফ দ্য লিডিং কান্ট্রি আইটির জন্য বলো কম্পিউটার পারসন এক্সপার্ট বলো হ্যান্ডসেট বলো কম্পিউটার বলো বা হাই স্কিল কানেকটিভিটি বলো সবকিছুতে কোরিয়া এখন লিডারশিপ দিচ্ছে তাদের গ্রোথটা ভেরি হাই এবং তাদের পার্কাবিটা ইনকাম ইউরোপের দেশের থেকে বেশি এখন এদিকে শ্রমিক বা কর্মী পর্যায়ের সম্ভাবনার বাইরে পেশাজীবী পাঠিয়েও কোরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব যেমনটি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত করছে কোরিয়া সহ বিশ্ব জুড়ে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট মার্কেট সেটারও অপার সম্ভাবনা আছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানে ওখানে চাকরি নেওয়া ওখানে পড়াশোনা করা ওখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ওখানে বসবাস করা তো সেই সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা দিন দিন দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজ করা বিদেশি কর্মীদের মধ্যে সত্তর ভাগের বেশি চীনা নাগরিক এছাড়া আরও পঁচিশটি দেশ থেকে এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম বা ইপিএস এর আওতায় কর্মী নিচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া কোরিয়াতে গিয়ে আমাদের প্রফেশনাল শ্রমিক জনশক্তি রপ্তানির বিদ্যমান সম্ভাবনা কাজে লাগানো গেলে দেশটি থেকে আসতে পারে বিপুল পরিমাণ প্রবাসী আয় আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে সারা দেশে শহীদ মিনার মুখী স্রোত শ্রদ্ধায় অবনত সর্বস্তরের মানুষ আমন্ত্রণ আবারও দুপুর দুইটার একুশের সংবাদে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে প্রাণ হারানো শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রধান সহ কর্মকর্তারা সকালে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সহ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরপর আলোচনায় যোগ দিয়ে বক্তারা বলেন ভাষার জন্য খুব কম দেশের মানুষই জীবন উৎসর্গ করেছেন এ সময় বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন তারা বিনম্র শ্রদ্ধায় সারা দেশে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে মানুষ রংপুরে একুশের প্রথম প্রহরে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন সিটি মেয়র সহ সর্বস্তরের মানুষ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজশাহীতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নানা শ্রেণী পেশার মানুষ নানা আয়োজনে ময়মনসিংহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উদযাপন করা হচ্ছে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সর্বস্তরের মানুষ 
গাজীপুরে রাত বারোটা এক মিনিটে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় চুয়াডাঙ্গার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় হাজারো মানুষ অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ঝিনাইদহে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর বরগুনা বরিশাল নেত্রকোনা জয়পুরহাটে পালিত হচ্ছে মহান ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপ নিবেদিত ভাষার মাস বাঙালির রক্তে লেখা দিন অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির এই গৌরব গাথাই একুশে ফেব্রুয়ারি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা ইতিহাসবিদরা বলছেন ভাষা আন্দোলনের মধ্যে ছিল বাঙালির স্বাধীনতার দিশা তাই একুশ একদিনের নয় একুশ প্রতিদিনের প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট দেশভাগের পর উনিশশো সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ঘোষণা ঊর্ধ্বই হবে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা এ ঘোষণায় বারুদের মতো জ্বলে ওঠে ছাত্র জনতা দাবি ওঠে রাষ্ট্রভাষা বাংলার বাঙালির তীব্র বিরোধিতায় সে সময় পিছু হটতে বাধ্য হন জিন্না জিন্নার মৃত্যুর পর উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলিতে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয় পরের দিনই ঢাকার পল্টন ময়দানে সে কথা ঘোষণা দেন গভর্নর খাজা নাজিম উদ্দিন মুহূর্তেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাঙালি মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রামে একুশ ফেব্রুয়ারি হরতালের ডাক দেয় দৃঢ়চেতা বাঙালি শুরু হয় মিছিল সমাবেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জমায়েত ঠেকাতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে সরকার কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা হয়ে ওঠে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু একটা হচ্ছে যে না সরকার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে সেটা মানা উচিত কিন্তু আর একটি দল যারা গরিষ্ঠ তারা তা মানতে রাজি ছিল না তো সেই জন্যে খুব কৌশলে তিনজন তিনজন করে বেরিয়েছে তিনজনও বেশি হবে না ছাত্ররা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে গেলে গুলি চালায় পুলিশ ছাত্র জনতার তাজা খুনে লাল হয় ঢাকার রাজপথ রফিক শফিক সালাম জব্বার বরকত শফিউর সহ শহীদ হন নাম না জানা অনেকে মুহূর্তে সে খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা পূর্ব বাংলায় দ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে সবখানে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আসে বাঙালির স্বাধীনতা তাই তো একুশকে লালন করতে হবে হৃদয়ে একুশের চেতনাটা আমাদের পার্বণিক হয়ে গেছে এবং উদযাপনের বিষয় হয়ে গেছে একুশ হতে হবে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি নিষ্ঠা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা আমাদের অন্যান্য মাতৃভাষাগুলির প্রতি দায়িত্ব একটা যদি জাতি বেরিয়ে আসে ভবিষ্যতে যারা নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে নিজের ভাষাকে ভালোবাসে তখন সেই জাতি একুশের চেতনাকে প্রতিদিন লালন করবে একুশের চেতনা কিন্তু একদিন লালন করা ব্যাপার নয় উনিশশো নিরানব্বই সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করায় দিবসটি এখন পালিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে বাঙালির গৌরবদীপ্ত দিনটি এখন হয়ে উঠেছে সব ভাষাভাষীর মাতৃভাষা রক্ষার দিন প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা এছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে ইউক্রেন সংকট নিরসনে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ বাইডেনের আমন্ত্রণ আবারও দুপুর দুইটার একুশের সংবাদ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে একুশে টেলিভিশন পরিবার প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানায় একুশের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ বাংলা ভাষা ব্যবহারে হীনমন্যতা না দেখিয়ে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয় পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ একুশে টেলিভিশন বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় আহ্বান জানানো হয় বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দেয়ার
এর সাথে শেষ করছি দুপুর 2টা এর 21 এর সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার ফুলে ফুলে ঢাকা শহীদ মিনারের বেদিমুল জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় লেখার তাগিদ মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে রাঘব বোয়ালদের বিপুল সম্পদ আঠারো হাজার গ্রাহকের নথি ফাঁস কোরিয়া থেকে প্রবাসী আয় বিশ লাখ মার্কিন ডলার শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়াতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির তাগিদ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় একুশের দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন